നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാല് ബ്ലോക്കുകളെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്കുകളെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ് സപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ് സപ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏത് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഏത് ബ്ലോക്കിൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും എസ് ബ്ലോക്കിൽ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിലാണ് ആരൊക്കെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റും വരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലാണ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് ആരാ ഈ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കലി മെറ്റലും ആൽക്കലി മെറ്റലും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ഫാമിലിയും അപ്പം ആൽക്കലി മെറ്റലും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽ ഫാമിലി അപ്പം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പും വരുന്ന എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഏത് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഓക്കെ അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ആണ് ഇതിന് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും വളരെ ലോ ആയിരിക്കും ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും റിയാക്ടിവിറ്റി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റുകളുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി 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 മീൻസ് എനർജി അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസ് അയണീകരണ ഊർജം കുറവായിരിക്കും അയണീകരണ ഊർജം എന്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് തന്നെ പൊതുവേ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ് സപ്ഷനിലാണ് എ സപ്ഷനിലാണ് എസ് സപ്ഷനിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലോ ആയിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ജനറൽ എന ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പോൾ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് വൺ ടു ടു വൺ വൺ ടു ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മൈനസ് അല്ല ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഓപ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് എൻ എസ് വൺ ടു ടു ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓക്സൈഡുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന എല്ലാം മെറ്റൽസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഓക്സൈഡുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളിൽ എല്ലാം എന്ത് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ബേസിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന സുഖ ബേസിക് നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും ബേസിക് നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബേസിക് നാച്ചുറൽ ആണ് അത് കൂടാതെ ഇതിനുള്ള ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും കാണിക്കും അതെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും കാണിക്കും അപ്പം പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്ലോക്കിലുള്ള എലമെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക
മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് അങ്ങ് അറ്റം റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങ് അറ്റം അറ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏത് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിനകത്ത് ആരൊക്കെയുണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റലോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദേ ഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് വേരി ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അതേപോലെ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും അവരുടേതായ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റോ ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ സി എൽ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്ര മൈനസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റോ ആയിരിക്കും അതെ ഫ്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന പി ബ്ലോക്കിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഹാലജൻ ഫാമിലി വരുന്നത് അതേപോലെ ചാൽക്കോജൻ ഫാമിലി വരുന്നത് അതേപോലെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് വരുന്നത് അതായത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് ഈ ഈ പി ബ്ലോക്കിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അവരെല്ലാം സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിച്ച എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അങ്ങ് അറ്റം കാണുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് എൻ എസ് ടു എൻ പി വൺ ടു സിക്സ് ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എൻ്റെ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിനകത്ത് എന്താണ് ഏ സൈഡിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന മെറ്റലോയിഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് മെറ്റലോയിഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് സിലിക്കൺ ജെർമേനിയം മുതലായ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനകരമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട് ഇതേപോലെ എസ് ബ്ലോക്കിലെയും പി ബ്ലോക്കിലെയും എലമെൻസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതായത് പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒഴുകെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒഴുകെ എസ് ബ്ലോക്കിലെയും പി ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻസിനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ എസ് ബ്ലോക്കിലെയും പി ബ്ലോക്കിലെ എലമെൻറ്റ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ വിട്ടുകയാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിനെ ഓവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാതിനിത്യ മൂലകങ്ങൾ ഇതാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്ന ദി ബ്ലോക്കാണ് അപ്പം പി ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൽ എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഡി സപ്ഷിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പറയുന്
ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പം അതിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് എലമെൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻ്റ് അല്ല ഗ്രൂപ്പുകളുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകത ഇതിലെല്ലാം മെറ്റൽസ് ആണ് ഇതിലെല്ലാം എന്താണുള്ളത് മെറ്റൽസ് ആണുള്ളത് ഇപ്പം ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാണ് ജനറൽ ഫോം ജനറൽ ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എസ് വൺ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം ഡി ബ്ലോക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സബ്ഷലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റുകളുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ എസ് വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു ടെൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഇത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് മൊത്തം മെറ്റലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഒക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റും ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റും ആയിരിക്കും ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പിന്നെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റെ പറയേണ്ട പ്രത്യേകതയാണ് ദേഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവർ ഡിഫ് ദേഷോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയൻ അയൻ്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ എഫ് ഇ ടു പ്ലസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ കോപ്പർ സി യു പ്ലസും കാണിക്കുന്നത് സി യു ടു പ്ലസും കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദേ ഫോം കള്ളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവരെന്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കള്ളേഡ് കോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ഫോം കള്ളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അവർ എന്തുണ്ടാക്കും കളേഡ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അതായത് കോമ്പൗണ്ട് ഈ അതായത് ഡി ബ്ലോക്കിൽ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് മറ്റൊരു കോ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും കളർ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നിറം എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇനി അയൻ സൾഫേറ്റ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ നമുക്കറിയാം അയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കളർ എന്താണ് പെയിൽ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ മൊത്തം എന്താ ഉള്ളത് മെറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് മെറ്റൽസ് ആണ് മൊത്തം ഉള്ളത് അതേപോലെ അതിൻ്റെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഹൈ ആണ് വേറെ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട് അവർ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആർക്കാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് അവരുടെ ജനറൽ ഫോമിലെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എൻ എസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അല്ല വൺ ടു ടു എൻ സോറി എൻ എസ് വൺ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഡി വൺ ടു സീറോ എന്നാണ് അവരുടെ ജനറൽ ഫോമില വരുന്നത് ഇത്രയായപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചായി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്നും പറയുന്നു ഇത് ഏത് എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പി ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വരുന്നത് അതേപോലെ കളയുടെ കോംപ്ലക്സുകളും കോമ്പൗണ്ടുകളും ഫോം ചെയ്യാതെ കഴിവാർക്കൊണ്ട് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിന് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞു എസ് പറഞ്ഞു പി പറഞ്ഞു ഡി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അപ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഫ് സബ്ഷലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് സബ്ഷലിലാണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷലിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എഫിൽ ആൾറെഡി അറിയാൻ നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ആകാൻ വേണ്ടി എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലാണെങ്കിൽ പ
അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ ഫോർ എഫ് അവിടെ കിടക്കും വൺ അതേപോലെ ഡി ഫൈവ് ഡി വൺ ഇതാണ് സീരിയത്തിൻ്റെ സപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ സീരിയത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും ദ എഫ് സപ്ഷലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഷെൽ ഷെല്ലാണ് നിറഞ്ഞത് നോക്കി സപ്ഷൽ എഫ് സപ്ഷലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് നോക്കി നാലാമത്തെ ഷെൽ നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴാണ് ഫില്ലായത് ഉൾ അതായത് ഔട്ടർ മോഷൻ ഇത് ഔട്ടർ മോഷൻ ഏത് ഇത് ഫോർ സിക്സസ് ഔട്ടർ മോഷനിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെല്ലാണ് നിറഞ്ഞത് കണ്ട ഓട്ടോ മോഷനിലാണ് സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെല്ല് ഫിഫ്ത് ഷെല്ല് ഫിഫ്ത് ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷെല്ല് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് അതിനകത്താണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് എഫ് ഫില്ല് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഈ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അമ്പത്തെട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് എവിടെയാണ് എഫിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയം ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ പീരിയോട്ടിയബിൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് കാണപ്പെടുന്ന ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പി കാണപ്പെടുന്ന റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എസിനും പിനും ഇടയ്ക്ക് ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഏത് ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ പീരിയോട്ടബിൾ ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് സീരീസാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ സീരീസിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ലാംതനൈറ്റ്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീരീസിനെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് ലാൻഡനൈഡുകളെന്നും സെക്കൻഡിനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സീരീസിൽ ലാന്തനൈഡുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എലമെൻറ്റുകൾ വരുന്നത് ഏത് മുതൽ സീരിയം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെയും ആക്ടിനൈഡിലാണെങ്കിൽ തോറിയം മുതൽ ലോറൻസിയം വരെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാൻ ലാന്തനൈറ്റ്സും ഉണ്ട് ലാന്തനോയിഡ്സും ഉണ്ട് ആക്ടി നോയിഡ്സും ഉണ്ട് അതിൽ ലാന്തനൈഡിൽ ഏത് മുതൽ സീരിയം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെയും ആക്ടിനൈഡിൽ ഏത് വരെയാണ് ലാന്തനൈഡിൽ സീരിയം മുതൽ ലുട്ടീഷ്യം വരെയും അല്ല ആക്ടിനൈഡിൽ ഏത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് തോറിയം മുതൽ ലോറൻസിയം വരെയാണ് നടക്കുന്നത് ലോറൻസിയം വരെയാണ് ലോറൻസിയം വരെയുള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതായത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ പല പതിനാല് എലമെൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ ആക്ച്വലി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് മാൻമെയ്ഡ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ പിരിയോട്ടബിൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് എലമെൻസുകളും നയൻറ്റി ടു എലമെൻറ്റുകളും നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആണ് ബാക്കി ഉള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം മാൻമെയ്ഡ് എലമെൻസ് ആണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എലമെൻസ് ആണ് അതായത് അറ്റാമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാരൻ അതായത് യുറേനിയം യുറേനിയം യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ് യുറേനിയം എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്ന് വിളിക്കാനെ ട്രാൻസ് യുറേനിയം എലമെൻസ് യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എലമെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ് യുറേനിയം എലമെൻസ് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ പറയുന്ന എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് പേര് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഇന്നർ ട്രാൻ സിഷൻ എലമെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെ ഇരയിൽ നിന്നാണ് മാറ്റിയാണ് ഈ ലാന്തര ആക്ടിനീത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോട്ടെ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എഫ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ പോലെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും എന്ത് കാണിക്കുന്നത് കളേഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ദി ആൾസോ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവർ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേരിയബിൾ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവിടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പി പി ടി പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് പീരിയോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റിപ്പീ
electron negativity अधे बोले nature of oxides and hydroxides इतरी आण अधिन्टे periodic trends इले वरुनद अब नमल अड़ित्त परयाम बोन्नों अधिने कुरूच आण periodic trends अब periodic trends अधिन 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 अधि தர்தக்கி physically classified சேரிக்கு தந்தான் வைச்சால் ionization enthalpy physically classified ஆனா atomic radius ionic radius physically classified ஆனா அதைப் போல electron negativity electron gain enthalpy இத்திரியும் எக்க physically classified சேரிக்கு தெரிந்து சா நீ chemically ஆனா ஏதன் வருந்து valenceயும் அதைப் போல என்ன நம்மல nature of oxides and hydroxides இதில நம்மல ஒரும்னும் பரையாம் அதை ஆத்தியும் நம்மல படிக்கியாம் radius or radii and or ionic radii atomic radii and then ionic radii this is the periodic trend we will learn this now we will know what is the atomic radii and then ionic radii now we will come to the atomic radius we will come to the atomic radius now we will come to the atomic radius we will come to the definition it's a distance from the nucleus to the outermost shell or outermost electron இது ஒரு ஆட்டத்தின்தே nucleus முதல outermost shell இருக்கிந்த electron வேறையுள்ள தூரத்தை பரையின் பேரான atomic radius நான் பரையின் பக்சி இதார்த்தைக்கு அங்கன ஒரு அது ஒரு imaginary ஆனும் அங்கன நமக்க atomic radius கண்டு உடிக்கின் கழியில்லா கார்ணம் electron உண்டதன்னே definite position நமக்க தியாம் வரத்தில Indonesia Atomic Radius அனும் நம்மல சர்ச்சதியின்து Atomic Radius நின் என்ன இடுத்து பரண்ண காரியம் இப்பா சுத்திக்கின்ட காரியம் நம்மல அந்து பரண்ணும் Metals ஆனங்கள் ஏதின்ட Radius நம்மல கண்டுபிடிக்கிம் நம்மல Metallic Radius என்தான் Metallic Radius இந்த பாய் அதிலா Non-Metal ஆனங்கள் நம்மல அந்த Radius நுடியும் Covalent Radius Covalent Covalent Radius அப்போ Covalent Radius எங்கே என்ன பரையின் இந்த அன்று Covalent Radius இத்திரையில்லும் ரண்டு identical atom இருக்கியானம் okay ரண்டு identical atom இருக்கியானம் ரண்டு nucleus உண்டாவோலும் சரி nucleus உண்டாவோலும் இதின்ட nucleus இதின்ட nucleus hydrogen அந்த கைசிக்கு ரண்டு hydrogen மோலிக்குள்ளான் அப்பு hydrogen ஆட்டங்கள் இருக்கியானம் அவரை Inter-nuclear distance இந்த half okay இந்த இந்த nuclear distance நான்னாத் 74 நான்னைகள் பைக்கோமிட்டர் நான் கண்சிடுகியா அங்கனை அனைகள் இந்த half நான் எத்திரை எரிக்கியோடை half எத்திரை எரிக்கியும் 34 பைக்கோமிட்டர் மன்ச்சிராவு இத்திரை அல்லு ஏதின்ட radius கண்டுடுக்கின்னுதா hydrant covalent radius அப்பா எந்தான ஆரிடையான பரந்து non-metrical radius அன்றுடியும் இதியா வருந்து அப்பா எங்கே நான் define சியா நமக்க it is a half of the internuclear distance between two identical atom half of the internuclear distance half of the internuclear distance internuclear distance ने half half of the internuclear distance of the two identical atom ஒரே போலை உள்ள atom அதா இது hydrogen दे எந்தான Inter-Nuclear Distance அதையது Covalent Radius எத்திரும் என்ன வைச்சால் 34 Pi Comitலானி 34 Pi Comitலான் கிலைதாயோ என்னல் Metal இந்த கேசும் நோக்கியானங்கள் இதையப் போல என்ன எடுக்குந்தது பக்ஷு எடுத்து வரையிந்திரு காரியும் உண்டு It is a half of the distance between அல்லை Inter-Nuclear Distance between a adjacent atom in a metallic crystal ஒரு metallic crystal அலையிக்கியா, ஒரு metal crystal அனும் எத்துதியா. அப்பா, ஆம் metal crystal நாத்தார் உண்டு atoms உண்டுலி, metal atoms உண்டுலி. இ metal atoms இந்தே nucleus இந்தே half ஆயிரிக்கியும். மன்னிச்சிராயோ. அதா, இது, கண்சிரையிக, இது, இரண்டு atomsலான, இது, ஒரு, ஒரு, ஒந்தி நாத்துள்ளது, ஒரு metal நாத்துள்ளது, இ distance நிம் விலைக்கின்ன பேர் ஆனந்த metallic radius 
അത് എന്തിൻ്റെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മെറ്റലാവും മെറ്റലാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മെറ്റൽ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയ ഇൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം അതിനെയാണ് മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നോൺ മെറ്റലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നോൺ മെറ്റലാണെങ്കിൽ കോവാലൻ റേഡിയസ് പറയണം മെറ്റലാണെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് റേഡിയസ് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ആൾറെഡി അറിയാം ഗ്രൂപ്പിൽ മേലെയും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് കൂടുക കുറയുന്നു മേലെയും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിനെ കൂടെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതൽ ഷെല്ലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് തേർഡ് ഷെല്ല് അതായത് താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗെറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനോട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ഞാൻ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അല്ലേ ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ആണ് വരുന്നത് ലിതിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ടു കോമ വൺ സോഡിയത്തിൻ്റെ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ ഇതാണെങ്കിൽ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ അല്ലേ മേലിൽ താട്ട് വരാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മേലെ താട്ട് വരാൻ മേലോട്ട് മേലെ താട്ട് വരുമ്പോൾ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് നോക്കി ഇതിലെത്ര ഷെല്ല് രണ്ട് ഷെല്ല് ഇതിലെത്ര ഷെല്ല് മൂന്ന് ഷെല്ല് അവിടെ എത്ര ഷെല്ല് നാല് ഷെല്ല് ഉണ്ട് ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എത്രയായി മൂന്ന് ഷെല്ലായി കണ്ട മേലെ താട്ട് വരുമ്പോൾ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് ഇൻക്രീസസ് എന്ത് കൂട്ടും റേഡിയസ് കൂടും അറ്റോമിക് റേഡി അറ്റോമിക് സൈസ് കൂടും അപ്പോൾ അതേപോലെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും സോ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് while we are moving from top to bottom in a group atomic radius get increased endan reason avada venai parayam nuclear charge decreases rendu kaaranangal undu nuclear charge decreases and atomic radius increases or a number of shells increases sorry number of shell increases idan rendu reasons ini adu koodade aru periodic table le nammal adutha parayandathu period le endu vattum atomic radius endu vattum nokka period le nammal korche elementsgal parayam കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ ഒരു പീരീഡിൽ വരുന്നതാണ് ഒരേ പീരീഡിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റാണ് നോക്കാം ഇൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമ ഫോറ് ടു കോമ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു കോമ സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് കൂടുന്നില്ല ഷെല്ല് കൂടുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥയ്ക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളത് അപ്പം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പം പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം ഇവിടെ എത്രയാണ് ആറാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര തന്നെയാണ് ആറ് തന്നെയാണ് നടക്കിരിക്കുന്നതാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂ ന്യൂട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് നടക്കാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ പറയുന്ന ഷെല്ലുള്ളത് ആ ഷെല്ലാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആര് നടക്കിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് അകത്തോട്ട് ആകർഷിക്കും ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ലല്ലോ ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അകത്തോട്ട് ആകർഷിക്കുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് അങ്ങ് ചുരുങ്ങും മനസ്സിലാവും കം ക്ലോസർ അവരെന്ത് ചെയ്യും അടുത്തേക്ക് വരും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മാത്രമേ കൂടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു അത്രത്തോളം നടുക്കേക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ആരെ ഇലക്ട്രോൺ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റിനെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകും തോറും അതായത് കാർബണേയും കാട്ടി സൈസ് കുറവായിരിക്കും ആർക്ക് നൈട്രജന് അതിനെയും കാട്ടി സൈസ് കുറവായിരിക്കും ആർക്ക് ഓക്സിജൻ കാരണം ആകർഷിക്കുക അപ്പം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻ എ പീരീഡ് വെൻ വി മൂവ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ പീരീഡ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഗെറ്റ് ഡിക്രീസ്ഡ് കുറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം നോ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ